Welcome to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I am Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Mr. Takashi Nakayama, President and Principal Broker, Ocean Wind and Kujira Club. He's also a co representative of Hawaii Seiwa Juku. Minasan, konnichiwa. Honolulu no downtown kara. ティンクテックハワイが日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国生かりです。今日の放送は聖和塾ハワイの共同代表の一人であるなかやまたかしさんにスタジオにおいでいただいています。1983年に発足して以来、
清和塾ハワイを作ろうじゃないかっていうのでスタートしたのがきっかけだったんです、はい、なるほどじゃあこうリーマンショックなんかでやっぱりみんなの気持ちがここちょっと落ち込んでいるような時に、はいえー、その塾の哲学を学んでこう精神的にも盛り返そうみたいなそ,、ね、そんな感じで始まったんですかです、ねはい、初めはどのぐらい何人っていうんですか、ね、最初はですね80人ぐらい多分集まってたと思うんですんでもその中で何年かしてやめられ方、やめられた方もいらっしゃれば新しく入られた方もいらっしゃれば今現在はだいたい六十五名の塾生が学んでます、はい、なるほど、はい、でそのハワイの清和塾っていうのはどういったような活動をされてるんですかそうですね基本毎月一回月例という月末の火曜日に勉強会があるんですけども、はいはい、それ以外にもいろんな文化会とかあの勉強会グループがありましてそこでまあ,あるテーマに基づいて学んだりっていうのもしてますし、はいはい、とにかくこの稲森さんが素晴らしい教材をもう残してくれてるんですね、はいうん、それが書籍だったり CD だったり DVD だったりするんですけども、はいはい、それを繰り返し繰り返し勉強しながらみんなでまあ高め合っていくというようなグループですね。はい、今文化会とおっしゃったんですけれど、はい、そのみんなで集まる月例会、まあ、全体会議ですよね、はいはい、ハワイのね、はい、それ以外にどんな文化会があるんですかあの稲森さんの教えっていうのはどちらかというとテクニックというよりは考え方、うん、フィロソフィーと呼んでるんですけども、うんねはいはい、それをこう学ぶこうのが中心なんですね。うん、ですので、うん、まあその世話塾の中には機関紙というのがありまして、はいはい、この冊子になって塾長の教えがあるいはケーススタディ的なものが出てる書籍があるんですけどもそれを毎週のように読み込んで定期的にディスカッションをしたりあるいは塾長が講演された昔講演されたものを DVD として視聴してそれでまたディスカッションをされたりというようなことも行ってます。教材、まあ、DVD とか本とか機関紙を見て読んで勉強してきて、はいはい、でそれを誰かがこうファシリテイトみたいな感じで。してくるんですか今日は僕がリーダーで,そうです、ね、あの毎月の月例会は各班がありまして、はい、その班でもって月例勉強会を主催運営するんですけども、うん、その場合にはそのグループで担当した人たちが、うん、今日はこういうテーマでこういうことを学びます、うん、っていう形で全部用意してます。はい、あのハワイは、まあ、あの業界としては、まあそんなにたくさん業界があるわ日本とかね、はいはい、と違いますので、はい、ある程度一定のこう業界があると思うんですがその分科会で取り上げるテーマっていうのは結構そういうハワイならではの業界産業みたいなふうになっていくんですかそれともあまり関係ないですか特にハワイに限ってっていうことではなく、うん、あくまでも経営者としてどう考えて、うん、どう経営をしていくか。うん、どちらかというと先ほどお話ありました考え方フィ,、はい、フィロソフィー的なものが中心ですね、はいうん、あの経営者といっても、まあ、いろいろと、はい、本当にお大企業の経営者の方から本当一人スタッフが一人ぐらいの経営者の方もいろいろいると思うんですね、はいはい、でそういう,こうなんか違いみたいのっていうのはあんまり塾の中ではやっぱりありますね熟成によってはもう100人以上の大きな会社を経営している方もいらっしゃれば、うん、日本でもそれこそ何千人、はいそうですよね、っていう熟成さんもいれば、はい、個人経営者、はい、事業主っていう人もいらっしゃいますので、うん、そういった意味では規模は本当小規模から大企業まで、うん上場している会社の社長さんだけも確か50人以上なるほどあのいらっしゃいますので、はい、そういった意味では規模は関係なく集まってます、うん、なるほど、はい、でそのフィロソフィーなんですけどね、はい、フィロソフィー考え方哲学っていうのは、はい、こうとってもいいんですけど、はい、なんか意外とぼーっと,、ね、<笑>としてるじゃないですか、はい、でこれは中山さんにお聞きしたいんですけど、はい、中山さんがその塾に入られて今その共同代表にまでなられて、はい、やっぱりすごくこう感じるところがあってやられてると思うんですね。そうですね。そのフィロソフィー、まあいろいろこうあっても、はい、中山さんにとってのこれっていうのがあるんですか。そうですね。私の場合もともとあのヒルトンのタイムシェアのビジネスで10年ほどお世話あのになったんですけど、その後独立するようになって、はい、ヒルトンで不動産、ね、まあタイムシェアの販売になったんですね。はい、はい。はいでその後自分で独立して自分でビジネスをしようと思ったんですけどやっぱり自分でビジネスをするっていうのはちょっと頑張って、はいはい、あの
もうそれこそストレートな話でと儲けたいみたいなところが動機だったわけですね。はい、まあみんなそうだと思うんですけどね。儲け儲けたくなくてビジネスをする人はいないと思いますけど。でところがやっぱり稲森さんの教えっていうのはそれだけじゃダメだし、はい、動機はそういう自分のより豊かな生活をしたい、うんうんうん、より稼ぎたいっていうものでもいいけれども、うんうん、それがどんどん進化してって、はい、やはり従業員のためにとか。世の中のためにっていうふうに、うん、その働いてるあるいは会社を運営している理由がシフト、うん、進化していかないと、うん、従業員もついてきませんよと、ね、いうようなことを、はい、あのやっぱり教えてくれてるんです、ねはい、なかなかそれが最初は理解できなくてですね、はい、<笑>でも日本からの先輩塾生の話なんかを聞いて、うん、あの話を聞いてると本当立派な方が多くてですね、はい見た感じは本当普通の<笑>普通の人なんです。<笑>でも話を聞いてると、はい、やはり稲森塾長の教えをしっかり学んで、うん、それを実践されてるから、うんうん、従業員が一生懸命働き会社も伸びてるとなるほどいう話をやっぱり聞くとですね、はい、あこれは一生かけて学んで、はい、少しでも近づくっていうことをする価値があるなっていうのを大体私は4年5年ぐらいして気づいて。なるほど、ね、そのヒルトンの10年の後にビジネスを始めて、はい、45年はこう塾生としてこうやってるけどあんまりピンとこ,こず最初はもう私は,は出席したりしなかったりとか<笑>そんな感じだったんですけども<笑>、はい、あんまりいい生徒じゃなかったですね福岡のある先輩塾生とお話しさせていただいて、はい、すごく腰の低い方なんですけどストレートにちょっとあの空港を迎えに行って街に来る間に。うんうん本当にこれ学んでていいんでしょうかそんなにためになりますかってストレートに聞いたら中山さんがその方に聞いた先輩に<笑>ここに居残る価値はあるんだろうか中山君これはね、はい、経営ってこんなに面白いんだっていうぐらい楽しくなるから、はい、間違いないよ、はい、今度僕は買収した会社で上場しようと思ってるんだと、はいうん、その福岡からいらした方が熟成の方がそのぐらい経営に対しての自信がつく、うんでなおかつ従業員の方がみんなハッピーだっていうんですね。はあ、なんか素晴らしいですね。経営は伸びる、従業員は幸せ。うんはい、僕は面白くてや,やめられない。そうなんです。本当にそんなことがありえるんですか。善の循環っていう言葉を。循環。はい。はい。もういいっていう善。うん、あ、善ですね。善この善ですね。はいはいはい、その、うん、いいっていう意味での善が循環し始めると何もかもがうまくいくって。うん。その話を聞いたときに、うん、あ。これはもしかしたらすごい教えがあるんだな、うん、そうに違いないと、うん、まだ4年も5年もいたんですよはい<笑>時々しかしてなかったし<笑>そ,それでこれはちょっと真剣に学び直そうと思って、はい、それで学んでからやっぱり奥が深かったんで、はい、じゃあその先輩の熟成の方をもう間近に見て、はい、そのお言葉をもらって、はい、そうなのかじゃあ続けてみよう,とうこの人みたいになりたいでしょ真剣に思いました、ね、ロールモデルがいたわけですね,そうですね腰も低いし、はい、でもとっても楽しんで経営をしていらっしゃるというああでそれどうですか今何年目ですか今私は9年目も,もともと9年目最初からいたんですねそうですそうです、はい、最初は私はあのヒルトンを辞めて独立した時に、うん、ちょうど合わせて清和塾を作るよっていうので声をかけていただいてあじゃあファンディングメンバーなんですね私はファンディングメンバーというほどの,<笑>あの人間ではなく<笑>、はい、オープンしますよっていう時に何とかそこに入れていただいたっていう形だったんです。<笑>はいでも2010年に始まったハワイの清和塾の最初からいらっしゃった、はい、そうですね、はい、でもまあ最初の45年はなんとなくこう,うまあいるかなみたいな感じででその45年経ってやはり何か変わってきましたかそうですねあのいくつか、うん、いくつか本当いろんな教えがあるんですけども、うん、人として正しいことを基準に判断するうん人としてですね正しいことを、はい、人として正しいかどうかを基準として考えましょうと。なるほどこれでやっぱりだいぶ私はフィロソフィーですねこれはねそうなんで,す<笑>ではそのフィロソフィーをもう少し、えー、少しお休みをいただいた後に、えー、またお聞かせになりたいと思います、はい、We're going to take a short break here and we'll continue our conversation about Seiwa Juku Stay tuned I'm Jay Fidel of ThinkTech Our flagship energy show among the six energy shows we have is Hawaii the state of clean energy It plays every Wednesday at 4pm Come around and see us Learn about energy. Keep current on energy on thinktechhawaii.com. Hi, I'm Rusty Komori, host of Beyond the Lines on ThinkTech Hawaii. 
My show is based on my book, also titled Beyond the Lines, and it's about creating a superior culture of excellence, leadership, and finding greatness. I interview guests who are successful in business, sports, and life, which is sure to inspire you in finding your greatness. Join me every Monday as we go Beyond the Lines at 11 a.m. Aloha. Aloha and welcome to At the Crossroads. I'm your host, Keisha King. You can catch me every Wednesday, alive at five. I'll see you there. We are back from break. I'm Yukari Kunisue and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Takashi Nakayama, co-representative of Hawaii Seiwajuku. Live de otodoke shite orimasu, Think Tech Hawaii no Nihongo bangumi. Konnichiwa Hawaii. で、私はもうこの会社は人として正しいことを基準に判断しますよっていうのは何度も言ってますし、一つの合言葉みたいになってる部分もあるんですね。合言葉にしている。会社のなんかモットーみたいなそうですね。儲けを取るかお客さんの
いろいろですね、あのー、65五名いるうち大体25名がアメリカの塾生アメリカ人の塾生なんですけど英語で勉強してます,いらっしゃる、はい、英語での教材も揃ってますので,です、ねはい、英語スピーキングのメンバーもおりまして、はいはいはいはい、お医者さんからレストラン経営者会計士、うん、あるいはオプショナルツアーをやってる会社もありますし、うんはい、あの製造で製麺とか、うん、あの食品を作ってる会社の社長さんもいらっしゃいますので,です、ね、業者は本当さまざまになります。っていうとその日英でディスカッションがもすることもありますし。はい基本はやっぱりあの中身の濃いフィロソフィー的な話になりますと、うん、やはり自分たちの言語でやった方が深い話ができますので,、まあですねうんうん、基本は英語は英語グループ日本語は日本語グループで固まることが多いんですけども年、うんうんね、大体34回は共同での勉強会というのも行っています。なるほどあの今のお話聞いていてるとですねそのやっぱりそのなんですかリーダーとか経営者っていうだけじゃなくて、はい、人間っていう感じがすごくす,、ね、するんですね。でこういうのっていうのは学校で習わないじゃないですか。そうですね,ねやっぱりその先ほど最初におっしゃってたスキルとか、はい、その会計のやり方とかっていうのは習いますけれど、はい、人間としてとか会社を動かしていくってこういうことなんだよとかっていうのは。なかなかならないですよね。ですからどちらかというとちょっと道徳的な感じの教えが多いというふうに勘違いする方がいるんですね。ですから先ほど2010年にスタートして結構辞めた方もいらっしゃいますというのはなかなかその考え方を学んでても数字がぐっと伸びないからここにいてもしょうがないというまあ勘違いというか理解をして辞めていった方も正直いると思います。最初その中山さんがここにずっといた方がいいんでしょうかねっていうふうに思ってらっしゃる私もなかなか勉強している割には数字が伸びてないなみたいな時があってですね<笑>、うん、でもやはり伸びてる先輩塾生の話を聞くとこれはもう普通のただものの経営者じゃないただものの経営者じゃないというか人間としてなんかすごく魅力を感じることが多かったので、うん、なるほど経営だけじゃなくその人間性がかっこいいというか惚れる、はい、こういう。男性としてこういう大人になれたらいいなっていう人がやっぱりいらっしゃったので、うんうんはい、そういった意味では女性でもいるといいと思いますけれども女性でもね,ね結構いらっしゃいます、はいはい、あのそういった意味では、うん、あの性別年齢業種関係なく学べるところだなというふうに思います、うん、なるほど中山さんは具体あの実際に稲森、えー、社長の話を聞きに行ったことはあるんですか、はい、ありますねどうでしたか、はいあのー、実はですね、機関紙というのが150冊ぐらいありまして、それを毎週今1冊ずつ読む勉強会グループが、毎週1冊ずつそうなんですか大体100ページあるんですけど、レポート書くんですね。レポートネット上でこう意見交換をするというなんかこうビジネススクールみたいですね。それ4年目やってるんですね。はい。そうするともう同じことを反復しながら何回も何回も学んでるので、大体お話しされることは、以前どっかで読んだり聞いたりしてるんですけど毎回その時の状況とか経過題に応じてあの気づきが違うっていうんですかね自分のまた成長度合いによって感じるところが違うというのはありますね。深みがその時によってこれをこう感じるとかこっちを感じるっていう感じで,そうです、ね、あるということですね。はい、じゃあその稲森さんあの社長の話を聞いた時もそういうい経験をされたんですかそうですねやっぱり何度も同じことを聞いてるんですけども、うん、あこういうことだったのか、うん、ここは自分はできてるつもりでもやっぱりできてないなっていうのはまだまだあって学べば学ぶほどいかに自分ができてないかっていうのを痛感するような感じ、うんうん、その腰が低い方がいらっしゃったって言いましたけど、はい、学べば学ぶほどこうなんとなく腰が低くなっていく感じでしょうかそうですね、うん、あの清和塾には理事の方たちも本当大先輩がいらっしゃるんです、はいみんな腰が低くてですね、うん、人間として魅力を感じる方がいらっしゃる、ね、家庭マンで従業員とも仲がよく、はい、で選ぶってないんですけど、はい、従業員からものすごい尊敬されてますねていあ素晴らしいですね、うん、あのまだ今例えばこれをご覧になっている方で、えー、世話塾ってなんか聞いたことあるけれどうん何なんだろうとか、はい、大変そうだなとか、えー、本当に入って勉強なんのかなとかって思ってらっしゃる方もいるとは思うんですけど、はい、そういう方にもし何かアドバイスとかありましたらそうですね、はい、あの清和塾っていうのは経営者道場と言われるように経営者のための学びの場なんですけどもどちらかというと先ほど言ったようにフィロソフィー、はい、考え方を学ぶ場ですので、うん、テクニックとかノウハウで経営をボンと伸ばすっていうものではないんですね。うんはい
ですのでそういった意味ではしっかりと一生かけて学ぶぐらいの気持ちで経営を学びたいという方にはいいと思います。わかりました。はい、あのじゃあもし本当にじゃあ熟成になってみたい、はい、そういう勉強会文化館に参加してみたいという方はどうなんか会費とかあるんですかやっぱり。あそうですね年間の会費もありますし、はいはいはい、あのただですね、はい、清和塾自体は実は今年で、はい、あの解散になるんです、ね。あなんかそうだそうですね。<笑><笑>はい、なんか稲森さんの稲森塾長のだいぶご高齢になりまして、はいはいはい、もうもともと前からですね、はい、この勉強会は自分の代で終わりにするっていうのは宣言してたんです、うん、でもすごい残念ですけど経営者としての学びはすべて書面、はいはい、CDDVD、うん、でもう伝えきったとなるほどこの教材で何千億のビジネスでもできるっていうぐらい、うん残したっていうものはあるので、はい、あとは自分たちで学びなさい,なさいと。はい、ですから、西和塾ハワイも。自主勉強ですかね。ハワイ塾、西和塾ハワイも今年いっぱいで一応解散しなきゃいけないんです。はい、解散しなきゃいけないんですか。世界の一万四千人いる塾、西和塾生は、はい、もう今年で終わりなんです。ええー、そうなんですね。であとは、もし、はいはい、あの各塾ごとに。うんうんあのチャプターごとに有志で集まって勉強継続したいんであれば違う名前で、うんはい、あの勉強しなさいと。あ,あ、清和塾ツーとか。<笑>まあ清和塾とか稲森さんの名前は使えないんですけども。あ,あ、そういうことなんですね。じゃあハワイは続いていくんでしょうか。多分今その方向で準備をしてます,ので、はい、す。そうですか。まあ続いてい。いいただくという前提でですね、はい、そういった場合は例えばどういう形になるというのはまだ決まってないんですか会費会をあそこまでは細かく決まってないんですけど、うん、基本はやはり稲森塾長の教えを、うんまあ、継承し学びながらそれを実践して従業員を幸せにする、うん、コミュニティを良くする、うん、そういった形ですね。あとじゃあ最後に1分間残ってしまったんですけれど、はいはいえー、その稲森塾長から学んだ、えー、ビジネスをされている中山さんのちょっとビジネスアドバイスじゃなくて広告をしていただいてあ私のですかクジラクラブ、はい、クジラクラブという商標登録あの名前でワイキキのバンコブハワイのビル1階で、えー、タイムシェアのリセールを販売しておりますあとリピーターの方向けのサービスで荷物を一年間とか長期でお預かりということもやっております。ありがとうございました。はい。えー、そろそろ時間が来たようです。中山,中山さん、今日は本当にあのありがとうございました。ありがとうございました。なかなか勉強になりました。続いていくといい,いと思いますけれど。はい。Okay, we are out of time.、Uh, thank you so much for coming, Mr. Nakayama. And we are going to show more Japanese shows. Stay tuned. And thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunise. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time.